அனைவருக்கும் வணக்கம் கத்தியின்றி ரத்தம் இன்றி யுத்தம் நடத்தும் கொரோனா நமக்கு தந்த பாடம் வழங்குபவர் டாக்டர் பி ஜான் விக்டர் உன்னத கல்வி பணியாற்றும் எம் கல்வி நிறுவன தலைவர் உள்ளிட்ட இயக்குநர்கள் மதிப்பிற்குரிய முதல்வர்கள் துணை முதல்வர்கள் ஆசிரியர்கள் அலுவலக பணியாளர்கள் பாசுமிக முதியோர்கள் பெருமைக்குரிய பெற்றோர்கள் அன்பான மாணவ செல்வங்கள் மகிழ்ச்சிக்குரிய மழலைகள் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் கொரோனா வைரஸ் ஒரு பார்வை கொரோனா வைரஸ் என்ற கொடிய அறக்கமனம் கொண்ட உயிர்கொல்லி நோய் சீனாவின் ஊகான் மாகாணத்தில் உருவாகி உலக நாடுகளையே அச்சுறுத்தி பல லட்சக்கணக்கான உயிர்களை வழிவாங்கியுள்ளது உலக வல்லரசு நாடுகளையே தன் காலடியில் நசுக்கி உங்கள் பணபலமும் ஆயுத பலமும் என்னை ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று கொக்கரிக்கிறது பொருளாதாரம் மற்றும் மருத்துவத்தில் பின்தங்கியிருக்கும் பல நாடுகள் செய்வதறியாது திகைக்கிறது அரசாங்கம் நூத்தி நாற்பத்தி நாலு தடையே சரியான மருந்தாக ஆயுதமாக எண்ணி அதையே அமல்படுத்தி சுமார் இரண்டு மாத காலம் ஆகிறது இந்த காலகட்டத்தில் நாம் நோய் நின்று விடுபட்டு விட்டோமா அல்லது நோய் தாக்கம் குறைந்துள்ளதா என்ற கேள்விக்கு விடைகளை நீங்களே அறிந்திருப்பீர்கள் நம் இந்திய அரசும் தமிழக அரசும் உலக நாடுகளோடு சேர்ந்து பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது நூத்தி நாற்பத்தி நாலு தடைக்காலம் பல நன்மைகளை நமக்கு அளித்திருக்கிறது என்றால் அது மிகையாகாது குடும்ப உறவுகள் மேம்பட்டுள்ளது பகிர்தல் பண்பு பரவியுள்ளது பாசம் பெருகியுள்ளது அன்பு அதிகரித்துள்ளது மகிழ்ச்சி மலர்ந்துள்ளது விட்டு கொடுத்து வாழ தெரிந்துள்ளது ஆண் பெண் பாகுபாடின்றி வீட்டு பணி பழகியுள்ளது பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் நமக்கு திரும்ப கிடைத்துள்ளது போக்குவரத்து நெரிசலில் இருந்து விடுதலை கிடைத்துள்ளது இயற்கை நமக்கு சுத்தமான காற்றை தந்துள்ளது சாலை விபத்து இல்லை ஆம்புலன்ஸ் சத்தம் இல்லை இவை அனைத்தும் நன்மைகள் என்றாலும் இந்த இரண்டு மாத காலத்தில் உடல் அல்லது மனம் நல சார்ந்த பிரச்சனைகளை நம்மில் பலர் சந்தித்திருக்க கூடும் நோய் தொற்று பயம் பண புழக்கமின்மை பண கையிருப்பு குறைவு ஒருவேளை கூட உணவில்லாமை உணவு பற்றாக்குறை தினசரி வேலையின்மை குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே மனக்கசப்பு குழந்தைகள் முன்னிலையில் சண்டையிடுதல் தவறான தகவல்களை பிறரோடு பகிர்தல் பிறர் கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனமின்மை சமூக அரசியல் சார்ந்த பிரச்சனைகளை பேசி பேசி குடும்ப நலன் சார்ந்த செய்திகளை பேச தவறுதல் ஊடகம் வாயிலாக தெரிந்து கொண்ட சிறு சிறு பாலியல் தொந்தரவுகள் பள்ளி மாணவ மாணவிகளிடையே காலம் கடந்த தேர்வு பயம் கல்லூரி தேர்வுகள் தள்ளி போனதால் இறுதி ஆண்டு மாணாக்கரிடையே எதிர்காலத்தை குறித்து பயம் பிள்ளைகளின் படிப்புக்காக வட்டிக்கு கடன் வாங்கிய பெற்றோருக்கு அதை திரும்ப செலுத்த கூலி வேலைக்கு கூட வழி இல்லையே என்ற மன அழுத்தம் நிறுவனங்களில் வேலை இழப்பு ஊதியம் பிடித்தம் ஊதியம் குறைப்பு உள்ளிட்ட பயம் கோவில்கள் மசூதிகள் தேவாலயங்கள் மூடப்பட்டிருக்கும் சூழ்நிலை போன்ற பிரச்சனைகளால் சிறிதேனும் பாதிக்கப்பட்டிருக்க வாய்ப்புள்ளது உடல் நலம் மனநல சார்ந்த பாதிப்புகளை தடுக்க பெரியவர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள் தொலைக்காட்சி சமூக ஊடகங்களில் கொரோனா குறித்தும் அதன் பாதிப்புகளை பற்றியும் தொடர்ந்து பார்ப்பதை தவிர்க்கலாம் சரியான உறுதியான தகவல்களை மட்டும் பரிமாறிக்கொள்ளலாம் அரசியல் சார்ந்த செய்திகளை பேசாதிருக்கலாம் ஒருவருக்கொருவர் உண்மையான அன்பை வெளிக்காட்டலாம் வீட்டு வேலைகளை அனைவரும் சேர்ந்து செய்யலாம் வீட்டு தோட்டம் அமைத்து அதில் நேரத்தை செலவிடலாம் குழந்தைகளையும் சிறு சிறு வேலைகள் செய்ய ஊக்குவிக்கலாம் குடும்பத்திற்கு தேவையான எதிர்கால திட்டங்களை வகுக்கலாம் தியானம் யோகா போன்ற வழிகளில் மன அமைதி பெறலாம் நல்ல மென்மையான இசைகளை கேட்கலாம் உடல் நலம் மனநலம் சார்ந்த பாதிப்புகளை தடுக்க குழந்தைகளுக்காக பின்பற்ற வேண்டிய சில வழிகள் நீதி கதைகளை குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம் சமுதாயத்தில் சாதித்து சரித்திரத்தில் இடம்பெற்ற மலாலா போன்ற பெண்களை பற்றி பேசலாம் நாம் வளர்ந்து வந்த பாதைகளையும் நம்மை உயர்த்தி அழகு பார்க்கும் பெற்றோர்களின் வாழ்க்கை முறைகளையும் 
பிள்ளைகளோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் குடும்ப சமுதாய பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள குழந்தைகளுக்கு கற்றுத்தரலாம் குழந்தைகள் பல புதுமையான செயல்களை செய்ய ஊக்கமூட்டலாம் குழந்தைகள் அடிக்கடி கேட்கும் கேள்விகளுக்கு மிகவும் அமைதியாக பொறுமையாக பதில் கூறலாம் குழந்தைகள் நன்கு விளையாடவும் சமூக விலைகளை கடைபிடிக்கவும் வழிகாட்டலாம் குழந்தைகளுக்கு முன்னால் கோபப்படுதல் எரிச்சல் அடைதல் மற்றும் சண்டையிடுதலை தவிர்க்கலாம் தேவைப்படுவோருக்கு சரியான நேரத்தில் உதவி செய்ய குழந்தைகளுக்கு கற்றுத்தரலாம் அடிக்கடி கைகளை சோப்பு போட்டு கழுவுதல் இருமுறை தவறாமல் குளித்தல் துவைத்த தூய்மையான ஆடைகளை உடுத்தல் போன்ற பழக்கங்களை சொல்லித்தரலாம் குழந்தைகளுக்கு குட் டச் பேட் டச் என்று சொல்லிக் கொடுத்தாலும் டோன்ட் டச் என்று சொல்லும் மன வலிமையை கற்றுக் கொடுக்கலாம் உடல்நலம் மனநலம் சார்ந்த பாதிப்புகளை தடுக்க அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டிய சில வழிகள் நல்ல ஆரோக்கியமான முறையான பாரம்பரிய உணவு முறைகளை பின்பற்றலாம் பழச்சாறு மற்றும் பழங்களை தினசரி உணவாக சேர்த்துக் கொள்ளலாம் சரியான நேரத்தில் உறங்கி சரியான நேரத்தில் விழித்து அன்றாட பணிகளை உடல் நலத்தோடு கவனிக்கலாம் மனநலம் சார்ந்த பிரச்சனைகளை குடும்பத்தில் உள்ள பெரியவர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டு மன ஆறுதல் பெறலாம் குடும்பத்தில் உள்ள ஒருவருக்கு திடீர் உடல்நல குறைவு ஏற்பட்டால் அதில் மனமுடைந்து போகாமல் விரைவில் மீண்டுவிட முயற்சி செய்யலாம் வீண் பெருமைகளையும் வீண் பேச்சுகளையும் தவித்து மகிழ்ச்சியோடு இருக்க பழகலாம் அடுத்தடுத்து செய்ய வேண்டிய பணிகளை பட்டியலிட்டு முக்கியத்துவம் மற்றும் முன்னுரிமை அடிப்படையில் செய்து முடிக்கலாம் நாம் குடியிருக்கும் பகுதியில் உடல் நலம் மற்றும் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் முதியவர்களுக்கும் முடிந்த உதவிகளை செய்யலாம் சமுதாயத்தில் நல்ல தகவல் தொடர்பை உருவாக்கி மற்றவர்களுக்கு முன்மாதிரியாக வாழலாம் நோய் தொற்று பயமின்றி வாழ மன தைரியத்தை வளர்த்துக் கொள்ள உதவலாம் குடும்ப நலன் சார்ந்த ஆரோக்கியமான உரையாடல்களை மேற்கொள்ளலாம் இப்படி செய்தால் உடல் நலம் மற்றும் மனநலம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் வராமலும் வந்த பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளவும் மகிழ்ச்சியாக வாழவும் நம்மால் முடியும் மேலும் இந்த இரண்டு மாத காலம் நாம் உறுதியாக கடைபிடித்த பல நல்ல பழக்கங்களையும் அரசாங்கம் சொல்லும் அறிவுரைகளையும் தொடர்ந்து இனி வரும் காலங்களிலும் பின்பற்றினால் கொரோனாவிலிருந்து தப்பிக்கலாம் நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் மன நோயகற்றி மன மகிழ்ச்சியோடு வாழ்வோம் நன்றி வணக்கம்